നമസ്കാരം ഞാൻ ചിരിക്കാൻ വേറൊന്നുമല്ല കാരണം ഈ ചിലർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ അതിനെ കേൾക്കുന്നതോ അത് കേൾക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതോ പ്ലഷറായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ചില രോഗികൾ പറയാറുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ചിലർ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പ്ലഷറില്ല പ്ലഷറില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നില്ല ഇതെന്താണ് ഇത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കാരണം പ്ലഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ പ്രഷറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പറയുന്നത് അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്ലഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അവരെ പ്രഷർ അളന്നെടുക്കാവുന്ന നേരത്ത് അത് പലപ്പോഴും നൂറ്റി എഴുപതോ നൂറ്റി എൺപതോ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റേതായ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന് അവരവകാശ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലഷർ അല്ല പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ തലവേദന വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ചെവിയിൽ വിങ്ങൽ തോന്നും നെഞ്ച് നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് വേദന ഉണ്ടാവും കൈക്ക് വരവൽ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ ഇത് ശരിയാണോ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടാറുണ്ടോ അവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് അതിനേക്കാളും അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രഷറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ഈ വിഷയം പ്രമേഹ രോഗികളെ കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് പ്രമേഹമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ പലതും ബാധകമായിരിക്കണം എന്നില്ല ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്രയാണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറോ അതിൻ്റെ മുകളിലോ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് അവസരങ്ങളിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അവസരങ്ങളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറോ അതിൻ്റെ മുകളിലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അതിന് മരുന്ന് തുടങ്ങണം ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് എന്ത് കാ എന്താണ് കാരണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ കാരണങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമായി അതായത് ഓരോ കോശത്തിൻ്റെയും തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ ജീവിത രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഷർ കൂടാൻ കാരണങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആധിക്യം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഉപ്പിൻ്റെ ആധിക്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ എന്നെ കടിച്ചു കയറാൻ വരാറുണ്ട് അതിന് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപ്പൊന്നും കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ കറിയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാറുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യായങ്ങളാണ് പലരും പറയാറ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കും തോന്നിക്കാണും അല്ലേ ഈ ആൾ എന്താ ഈ പറയണേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപ്പ് കഴിക്കാറില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം സമുദ്രതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ രസമുകുളങ്ങൾ അതായത് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഈ ഉപ്പിൻ്റെ സ്വാദുമായി വളരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനാൽ അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി സാധാരണ അതായത് കോസ്റ്റൽ അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഈ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രസമുകുളങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് സാധാരണ മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കഴിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു എന്ന് തോന്നുള്ളൂ അതിനാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ വളരെ ഏറെ ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോരാത്തതിന് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങളും ഉപ്പിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായ പപ്പടം ഉപ്പിലിട്ടത് അച്ചാറുകൾ ഉണക്കമീൻ എന്നുള്ള എന്നിവ കുറേ കഴിക്കാറുള്ളതും ആയ മലയാളികൾക്ക് ഉപ്പ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറിയിൽ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതരുത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടിയ ഈ
ജോലിയുടെ തിരക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ തിരക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പിരിമുറുക്കവും വേറെ അപ്പോൾ ഈ പിരിമുറുക്കവും പിന്നെ ശീലങ്ങൾ അതായത് പുകയില മദ്യപാനം പോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ പിന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ചില തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ബി പി കൂടാൻ കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേറൊരു വിഷയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പ്രമേഹ രോഗികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉപ്പിൻ്റെ ആധിക്യവും പിന്നെ സ്ട്രെസ് പിരിമുറുക്കുമാണ് ബി പി കൂടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ബി പി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു മരുന്ന് ആദ്യം ഫലിക്കും എങ്കിലും കാലക്രമേണ ഒരു മരുന്നിലൂടെ മാത്രം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല അവർക്ക് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മരുന്നുകളോ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ബി പി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെളിവുകളുമുള്ള അതായത് അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അവയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും നല്ല തെളിവുകളുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഒരു ഇനമാണ് സാർട്ടാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം അതായത് എ ആർ ബീസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റാർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എ ആർ ബീസ് ഈ എ ആർ ബീസിനെല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് സാർട്ടാൻ വെച്ചാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും പണ്ട് ലൊസാർട്ടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടെൽമിസാട്ടാൻ ഓൾമിസാട്ടാൻ അങ്ങനെ എസ് എ ആർ ടി എ എൻ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന എ ആർ ബീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനവും പിന്നെ അവയേക്കാളും സാർട്ടാൻസിനേക്കാളും പഴയ ഒരു വിഭാഗമായ എയ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എയ്സ് സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം എന്നാണ് എയ്സ് ഇൻഹിബിറ്റർ എയ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഇനം എയ്സ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനം പി ആർ ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും ഈ വാക്കുകളായിരിക്കും അവസാനിപ്പി അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് എനലാപ്രിൽ എൻവാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടുണ്ടാവും പഴയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ എനലാപ്രിൽ പിന്നെ ലിസിനോപ്രിൽ ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ പിന്നെ റാമിപ്രിൽ അങ്ങനെ പി ആർ ഐ എൽ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഇനമാണ് എയ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് എ ആർ ബീസ് ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റാർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് മറുവശത്ത് എയ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പി ആർ ഐ എൽ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന കുറേ മരുന്നുകളും ഇവയാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഡയബറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് വേണ്ടി ഇവയ്ക്ക് വേറെ പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇത്തിരി മോശമായി തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും എ ആർ ബീസ് ഗുണകരം ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു റീനൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കിഡ്നികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എ ആർ ബി സി തുടങ്ങുന്നത് വളരെ ഫലം ചെയ്യും ലോങ് ടേമിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്നാൽ ചില പേഷ്യൻസ് ചില രോഗികളിൽ എ ആർ ബി സി മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏ സി നിവിറ്റേഴ്സ് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരേ രോഗിക്ക് എ ആർ ബീസും എ സി നിവിറ്റേഴ്സും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ എനിവേ എ ആർ ബിസോ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സോ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗിക്ക് അതിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രക്ത സമ്മർദ്ദം രക്താതി സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏതാണ് അവർക്ക് വേറെ അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാറുണ്ട് ഡയോറെറ്റിക്സ് ഡയോറെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂത്രം കൂടുതൽ പോകാൻ കാരണമാവുന്ന ഒരു ഇനം മരുന്നുകളാണ് ഡയോറെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന പല മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ഫ്രൂസമൈഡ് അതായത് ലാസിക്സ് എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ പഴയ ഒരു മരുന്നാണ് ഫ്രൂസമൈഡ് അതല്ലാണ്ട് ക്ലോർ താലിഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ താലിഡോൺസിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ക്ലോർ താലിഡോൺ പിന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോർ തയസൈഡ് ഈ ഡയോറെറ്റിക്സ് തന്നെ പല ഉപവിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ യു ഹാവ് ലൂപ്പ് ഡയോറെറ്റിക്സ് അങ്ങനെ പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന
കാരണം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആംലോഡിപ്പിൻ ആംലോഡിപ്പിൻ കേൾക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല ആംലോ പ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആംലോ അപ്പോൾ ആംലോഡിപ്പിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സില്ലി ഡിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ ചേട്ടൻ വന്നു പിന്നെ ബെനി ഡിപ്പിൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പിൻ ഡി ഐ പി ഐ എൻ ഇ എന്ന പേരിൽ അവസാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിഭാഗമാണ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണത്തിന് അതായത് രക്താതി സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇതല്ലാണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു 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 എന്തായാലും പറയുക മരുന്നുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെയുണ്ട് പ്രമേയത്തിൽ പ്രഷറിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് അത് അതിൽ വേറെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽഫ അഡ്രനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൽഫ അഡ്രനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രധാനിയാണ് പ്രാസോസിൻ പ്രാസോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി പ്രാസോസിൻ ഇപ്പോൾ ഏതാനും ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അതല്ലാണ്ട് പണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പ്രഷറിന് നിഷിദ്ധം എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പണ്ടത്തെ കാർഡിയോ പേഷ്യൻസിന് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും അറ്റനലോൾ അതായത് അറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റോ പ്രൊളോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പി ആർ ഒ എൽ ഒ എൽ പ്രൊളോൾ എന്ന് അവസാനം വരുന്ന വാക്ക് പേരുകളായിരിക്കും ഇവയ്ക്ക് അറ്റനലോൾ ഉണ്ട് മെറ്റോ പ്രൊളോൾ ഉണ്ട് നെബിവിലോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ബിസോപ്രൊളോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എൽ ഒ എൽ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഒ എൽസ് വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പണ്ട് മരുന്നുകൾ പണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇവ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ അൺഅവെയർനെസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി കാർഡിയോ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഹാർട്ടിന് ഹൃദയവും ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നെബിവലോൾ പിന്നെ ബിസോപ്രലോൾ കാർവെഡിലോൾ കാർവെഡിലോൾ വളരെ നല്ലൊരു ബീറ്റ ബ്ലോക്കറാണ് കാർഡിയോ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ അപ്പോൾ ഈ കാർഡിയോ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അവരെ താതി സമ്മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് വേറെ വേറെ ഉണ്ട് അതായത് സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് ക്ലോണിൻഡീൻ പോലെയുള്ള സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് വേറെ കുറേ തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല ഈ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ബി പി വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ലക്കങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ണ് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ഈ മൂന്ന് അവയവങ്ങളെയാണ് ബി പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട് പലർക്കും അറിയില്ല ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണം ആ അവയവത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങളുടെ ഇതിലും എന്താ ചികിത്സയിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ അവയവം ഏതാണ് കാൽപാദങ്ങൾ പലർക്കും അറിയില്ല ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും നിയന്ത്രണം കാൽപാദത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എനിവേ കണ്ണ് ഹാർട്ട് കിഡ്നിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേത്ര രോഗങ്ങൾ അതായത് ഹൈപ്പർടെൻസി റെറ്റിനോപ്പട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേത്ര രോഗങ്ങൾക്കും കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മാത്രമല്ല ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പോലത്തെ പല പല രോഗങ്ങൾക്കും ഹൈ ബി പി കാരണമാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ബി പി ആണെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് പല രോഗികളും ബി പി ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ അതായത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നോർമലാക്കും എന്ന് കരുതിയാൽ തെറ്റി അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉള്ള വ്യക്തി പ്രമേഹ രോഗി കുറേ വർഷങ്ങളായി
എട്ടോ പത്തോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ എന്നാൽ ബി പി രോഗികളിൽ അങ്ങനെയല്ല ബി പി ഹൈ ബി പി ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വളരെ നേർത്ത തന്നെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിനാൽ കിഡ്നി രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലഡ് ഷുഗർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെയോ ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണം അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാര്യമല്ല നിർബന്ധമായും ഡോക്ടറുടെ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മാത്രമേ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാവൂ ഡോക്ടർ സതീഷ് ഭട്ടിൻ്റെ ഡയബറ്റിക് കെയർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ചാനലിൽ ആ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപകടം കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കില്ല കുറച്ച് സങ്കീർണത ഇല്ലുണ്ട് അതിനാൽ ഡോക്ടറെ വിശ്വസിച്ച് ആ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാം ബി പിയുടേതായ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം എന്നില്ല ബി പി കൂടുമ്പോൾ തല കറക്കം ഉണ്ടാവും തലവേദന ഉണ്ടാവും തലയിൽ വിങ്ങലുണ്ടാവും കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടും കൈക്ക് വരവലുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് തെറ്റാണത് ചുരുക്കം ചില രോഗികളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുള്ളൂ സൈലൻറ്റ് കില്ലേഴ്സിൻ്റെ ഗണത്തിൽ കുറേ രോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രമേയം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർമ്മ വയ്ക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് കൈമാറുക അവരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പറയുക വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമസ്കാരം